வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு வர இருக்கிறேன் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்களின் மறைமுக சந்தேகங்கள் பல பேர் ஒரே கேள்விய பல முறை திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கீங்க இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கக்கூடிய வயதினர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் தான் இந்த கேள்விய திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கீங்க சரி இது அதுக்குண்டான ஒரு பதிவு தான் இது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பதிவானது இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வயதான பிறகு உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே வராது என்ன கேள்வி அப்படின்னாக்கா ஆண் குறியோடைய முன் தோல் அந்த லிங்கத்தை மறைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த தோல் இருந்தால் நல்லதா இல்லாட்டி இருந்தால் நல்லதா ரெண்டே விஷயம்தான் இருந்தால் நல்லதா இல்லாமல் இருந்தால் நல்லதா இருந்தால் என்ன லாபம் இல்லையட்டினா என்ன லாபம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் முன் தோளானது முழுமையாக நமக்கு என்ன செய்யணும் அந்த லிங்கத்தை வெளியில் தள்ளக்கூடிய அளவு இருந்து அந்த நேரத்தில் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்திட்டு சாதாரண நிலையெல்லாம் முழுமையாக கவர் ஆயிடுச்சுன்னா அது முழுமையாக நல்லது எனக்கு அந்த தோலே வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தோல்னால் பல நோய்கள் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எடுக்கிறது தான் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது எடுக்கிறனால நோய்கள் இருந்து நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் அது இருந்தாலும் நோய்கள் இருந்து நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் எப்படின்னா சிறு வயதுல இருந்து ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க கேட்டிருக்கக்கூடிய நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் இந்த கேள்விகள் அதிகமா கேட்டிருக்கீங்க நீங்க உங்களுடைய ஜென்ரேஷனை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஆண் குழந்தைங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய என்ன அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தோலை விரிவாட வைங்கப்பா குளிக்கும் போது நீங்க அந்த இடங்கள்ல நல்லா சோப்பு போட்டு அந்த குழி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் முழுமையா சோப்பு போட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு வாஷ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு முறையும் யூரின் போன பிறகு கொஞ்சம் தண்ணிய நீங்க அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தி வாஷ் பண்ணுங்க கழுவி சுத்தமா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நூறு வயசானாலும் வியாதி அப்படின்ற ஒரு பெயருக்கு இடமில்லை அதே தோல் நீங்க இருந்து முழுமையா திறந்து மூடுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய தோல் இருந்தும் நீங்க சரியான முறையில பராமரிக்காம இருக்கும் போதுதான் அதன் வழியா தொற்றுகள் வர்றது இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி எனக்கு வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த தோலை எடுத்துட்டா இந்த பிரச்சனை நம்ம கிளீன் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை எத்தனை வயசானாலும் அந்த இடத்துல கழிவுகள் தங்காது அதனால வியாதி வராது இதுதானே நல்லது ரெண்டாவது வந்து அது நீக்கின பிறகு நமக்கு அங்க வேலையே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த தோளானது நம்ம ஆண்டவன் படைப்புலையே இந்த இந்த இடத்துல இது இது இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்லி ஆண்டவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கான் அதை நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த தோலை நீக்கி வெளியில எடுத்துடுறோம் அப்படி நீக்கி வெளியில எடுக்கும் போது இதனுடைய பாதிப்பு எப்ப வரும் எப்படி வரும் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சரி இப்ப தோலை நான் நீக்கல நான் தொடர்ந்து நல்ல முறையில ஒரு வயசுல இருந்தே என்னுடைய வீட்டுல நல்லா கழுவ சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த வயசுல வரையும் இன்னும் வர சாகிற வரையும் நான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் தோல் நீக்குன ஆண்களுக்கும் என்ன மாறுபடு ஏற்பட போகுது அப்படின்ற பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த தோல் மூடி இருக்கிற நிலையில சாதாரண நிலையில முழுமையா திறக்கும் போதும் மூடி இருக்கும் போதும் என்ன வித்தியாசம் ஆகும் தோலானது அந்த லிங்கத்திலேருந்து வெளியில் முழுமையாக வந்த பிறகு அந்த லிங்கத்தில் உங்களுடைய விரல் சின்னதாக பட்டாலும் அந்த விரல் லேசாக ஒரு உராய்வு கொடுத்தாலே உங்கள் உடம்பு பூரா என்ன ஆகும்னா ஒரு எனர்ஜியை உற்பத்தி பண்ணும் அதாவது நம்மளுடைய காமத்தை தூண்டி விடும் நம்மளுடைய ஆசையை தூண்டும் நமக்கு அதிகப்படியான விஷயங்களை தூண்டுதல் ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை அந்த இடத்துல இருக்கு ரொம்ப மிருதுவான ஸ்கின்னு ரொம்ப என்ன செய்யும் லேசாக பட்டால் கூட உணர்ச்சியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தோல் இந்த தோலை நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் இயல்பு நிலையில் வரும்போது முழுமையாக மூடி விட்டுறோம் அந்த நேரங்களில் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் போது மட்டும் முழுமையாக பின்னோக்கி தள்ளி விட்டு அதை வெளியில் கொண்டு வரோம் இது ஒரு உடலோடைய இன்னொரு உறுப்புகளோட சேரும்போது அந்த இடத்துல உராய்வுகள் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயமானது சிறு வயதுல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது 
வயதான பிறகு எனக்கு உணர்வே இல்ல உணர்ச்சியே இல்ல ஒரு மாதிரியா மரத்து போயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க பாருங்களா உங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு அதாவது அந்த தோல் நீக்கணும் உங்களுக்கு சிறு வயதுல உடல்ல ரத்த ஓட்டம் நல்லபடியா இருக்கும் சூடான ரத்தமா இருக்கும் அதனால தாம்பத்தியத்துல எந்த குறையும் இல்லாம இருப்பீங்க அதே வயதான பிறகு இந்த தோல் நீக்குன ஆண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்ச்சி குறையும் உடல் ரீதியா எல்லா உறுப்புகளுடைய செயல்பாடும் குறையும் அப்படி குறையும் போது இந்த தோல் ஏற்கனவே நம்ம நீக்கிட்டோம் அந்த தோல் என்ன ஆயிடுச்சு மறுத்து போயிடும் ரொம்ப மிருதுவா ரொம்ப உணர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த இடத்துல செயல்பாட்டோட இருக்கக்கூடிய அந்த தோலை நீக்கி அந்த இடத்துல துணி மேல பட்டு 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மறுத்து போயிடுச்சு சிறு வயதா இருக்கும்போது நல்லபடியா இருப்பாங்க ஏன்னா சிறு வயதுல எல்லா உடல் உறுப்புக்கும் ரத்த ஓட்டம் நல்லபடியா பாயும் இப்ப நாற்பது வயதுக்கு மேல வந்துருச்சு சர்க்கரை வியாதியோ இல்ல பிரஷர் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு வந்த உடனே இன்னும் உடலுடைய செயல்பாடுகள் பல மடங்கு குறையும் இப்ப இந்த தோல் நீக்கணும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா உணர்ச்சி தூண்டக்கூடிய அந்த இடத்த நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிட்டோம் மறுத்து போயிடுச்சு இப்ப தோல் மூடி இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு இந்த வேலை நடக்காது தோல் மூடி இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் அந்த தோலை பின்னோக்கி தள்ளவுடனே உணர்ச்சி வரக்கூடிய அந்த இடம் லேசா தூண்டுதல் பட்டவுடனே பல மடங்கு உற்பத்தி ஆகும் அப்ப இந்த இடம் எப்ப நமக்கு வேலை செய்யும் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு வயது நாற்பது வயதுக்கு மேல இந்த தாம்பத்தியத்துல ஈடுபடும் போது அந்த இடத்துல உணர்ச்சிகள் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த தோல் மூடி இருந்தா சாதாரண நிலையிலையும் திறந்திருக்கும் போது உணர்ச்சி அதிகமா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடமாவும் வேலை செய்யும் இருந்தாதான் நல்லது ஆண்டவே நம்ம படைக்கும் போதே ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்க என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துதான் படைச்சிருக்கேன் அதை தேவையில்லாம இந்த தோலை நீக்கிறோம் அந்த தோல் நீக்கின பிறகு அங்க கழுவணும் சுத்தப்படுத்தணும் அங்க போய் தேவையில்லாத விஷயங்கள் போய் தங்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதை நீக்கிறோம் ஆனா அதே தோலை நீக்காம நம்ம குளிக்கும் போது நல்லபடியா அதை சுத்தப்படுத்துறது ஒவ்வொரு முறையும் யூரின் போன பிறகு சுத்தப்படுத்திட்டோம்னாக்க வயதான பிறகும் இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் இல்லாம இருக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் இன்னொரு முறையும் சொல்றேன் தோல் மூடி இருந்தால் அது சாதாரண நிலையில எப்பயும் மாதிரி இருக்கும் தாம்பத்திய நேரத்துல தோல் முழுமையா வெளியில வந்த பிறகு இந்த இடங்கள் அந்த லிங்கம் என்ன ஆகும்னாக்கா உணர்ச்சியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடமா இருக்கும் அப்ப வயதான பிறகும் இந்த இடத்துல இருந்து உணர்ச்சியை உற்பத்தி அந்த தொடுதல்னால படுதல்னால உணர்ச்சி நமக்கு பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப தாம்பத்தியத்துல குறையில்லாத தாம்பத்தியமா இருக்கலாம் அந்த தோல் நீக்கணவங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னாக்கா ஏற்கனவே அந்த இடத்துல மறுத்து போயிடும் வயதான பிறகு இன்னும் உடம்புல பல விஷயங்கள் மாறி போயிடும் இப்ப இங்க இவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த தோலும் மறுத்து போயிடுச்சு வயசாயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்துருச்சுன்னா பாதி உணர்ச்சியே இருக்காது அந்த இடம் ஏற்கனவே மறுத்து போனதுனால எந்த உணர்வும் தெரியாது இதனாலதான் அதை எடுக்காம அதை பாதுகாப்பா வச்சு அதுக்குண்டான குறைகள் இல்லாத மாதிரியும் நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம பசங்களுக்கு இந்த இடங்கள்ல போனா சுத்தம் பண்ணுப்பா குளிக்கும் போது சுத்தம் பண்ணு யூரின் பொம்ப சுத்தம் பண்ணுன்னு அந்த இடங்கள்ல பாதுகாப்பா வச்சுட்டோம்னா வயதானாலும் குறையில்லாம இருக்கலாம் அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி உனக்கு பல முறை நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கிறத யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு இதுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க